সালামু আলাইকুম আমি কাফি আছি আপনাদের সঙ্গে আজ আমি কথা বলবো এস এস ডি ভার্সেস এস ডিডি নিয়ে এস এস ডি হচ্ছে সলিড স্টার ড্রাইভ এস ডিডি হচ্ছে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ ডিভাইসগুলো যত ছোট হচ্ছে স্পিড তত বৃদ্ধি পাচ্ছে আগেকার কম্পিউটারের রেজিস্টারগুলো অনেক বড় থাকার কারণে কম্পিউটারের আকৃতি অনেক বড় ছিল এস ডিডি এর ইভ্যালুশন হচ্ছে এস এস ডি তো আমি এই ভিডিওতে এস এস ডি এবং এস ডিডি এর সুবিধা অসুবিধাগুলো জানবো আর ভিডিওটি শেষে এস এস ডি নিয়ে কিছু টিপস আছে সেটা অবশ্যই মিস করবেন না আর আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা গুরুত্বপূর্ণ টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন প্রথমে আমরা এস এস ডি এবং এস ডিডি কি সেটা জেনে নিই এস ডিডি হচ্ছে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ এস এস ডি হচ্ছে সলিড স্টেট ড্রাইভ দুটাই স্টোরেজ ডিভাইস এই ডিভাইসগুলোতে ডাটা স্টোর করে রাখা হয় কম্পিউটার কত স্পিডে কাজ করবে সেটা ডিপেন্ড করে স্টোরেজ ডিভাইসের স্পিডের উপরে প্রথমে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভের কথা বলি হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ আই বি এন সালে আবিষ্কার করে এটাতে কিছু স্প্রিং প্লেট থাকে যে কারণে প্লেটগুলো জোরে ঘুরে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভে ম্যাগনেটিজম ইউজ করে ডাটা স্টোর করে রাখা হয় এস ডিডি এর প্লেট যত স্পিডে ঘুরবে রিড ড্রাইভ স্পিড তত বেশি হবে এবার এস এস ডি এর কথা বলি সাধারণত পেন ড্রাইভে যে মেকানিজম ব্যবহার করা হয় এস এস ডিতেও সেম মেকানিজম ব্যবহার করা হয় এটাতে কিছু ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ব্যবহার করে ডাটা স্টোর করে রাখা হয় তো এবার আমরা জানবো এস এস ডি এবং এস ডি ডি এর সুবিধা অসুবিধাগুলো কি কি এস ডি ডি এর মুভিং পার্ট থাকার কারণে ফিজিক্যাল ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি এস এস ডি এর মুভিং পার্ট না থাকার কারণে ফিজিক্যাল ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম এস ডি ডি এ মুভিং পার্ট থাকার কারণে নয়েজ হয় ভাইব্রেশন হয় হিট হয় অন্যদিকে এস এস ডিতে মুভিং পার্ট না থাকার কারণে নয়েজ হয় না কোনো ভাইব্রেশন হয় না কোনো হিট হয় না হার্ড ডিস্ক ড্রাইভে পাওয়ার বেশি লাগে এস এস ডিতে পাওয়ার কম লাগে একটি এস ডি ডি যুক্ত কম্পিউটার অন হইতে সময় লাগে পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড বা তারও বেশি একটি এস এস ডি যুক্ত কম্পিউটার অন হইতে সময় লাগে দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড এস ডি ডি যুক্ত কম্পিউটারের কোনো ফাইলের কপিং স্পিড পঞ্চাশ থেকে একশো মেগাবাইট পার সেকেন্ড এস এস ডি যুক্ত কম্পিউটারের কপিং স্পিড দুশো থেকে দুশো পঞ্চাশ মেগাবাইট পার সেকেন্ড এগুলোর মধ্যে প্রাইসের কথা চিন্তা করতে গেলে এস ডি ডি এর প্রাইস এক টেরাবাইট পাঁচ হাজার থেকে সাত হাজার টাকা অন্যদিকে এস এস ডি এর এক টেরাবাইট প্রাইস হচ্ছে বারো হাজার থেকে পনেরো হাজার টাকা যেটা হিউজ একটা অ্যামাউন্ট আর কিছু টাকা যুক্ত করলে একটা ছোটোখাটো কম্পিউটার কেনা হয়ে যাবে আর এটা হচ্ছে এস এস ডি এর একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলতে পারেন তো আমি যে টিপসের কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে ছোট সাইজের একটা এস কিনে সেখানে উইন্ডোজ বা কোনো অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করতে পারেন পারফরমেন্সের একটা বড় ইম্প্রুভমেন্ট দেখতে পাবেন আমি নিজে ট্রান্সেন্ট এস এস ডি লাগাইছি দুশো ছাপ্পান্ন জিবি যেটাতে দুইটা পার্টিশন করা আছে একটাতে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা আছে আর একটাতে কোনো ইম্পর্টেন্ট কাজ করার জন্য সেখানে ফাইল রাখা আছে কোনো মুভি দেখার দরকার হলে সেখানে আমি কপি করে নিই যে মুভি দেখি বা অন্য কোনো আমি ওয়েব ডিজাইনের কাজ করে থাকি সেখানে ফাইলগুলো রেখে ফাইলগুলো রান করে থাকি এভাবে একটা ইম্প্রুভমেন্ট লক্ষ্য করা যায় এস এস ডিতে তো সেটা আপনাকে দেখাই সি ড্রাইভ আমার এস এস ডি তো এখানে আমার অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা আছে আর এটাতে আমার ইম্পর্টেন্ট ফাইলগুলো আছে আপনাদের যদি কম খরচে বেশি ডাটা স্টোর করার দরকার হয়ে থাকে তাহলে সাজেস্ট করব এস ডি ডি কিনার কারণ কম খরচে বেশি ডাটা স্টোর করতে পারবেন এখানে তো আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে শেয়ার দিতে ভুলবেন না লাইক করতে ভুলবেন না ফ্রেন্ডদের সঙ্গে শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমি নতুন কোনো টিপস নিয়ে আবার হাজির হব তো আজকের ভিডিও পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ